السلام عليكم طلاب محاضرة ساترايت كوميونيكيشنز معكم دكتور ياسر زاهدي هذه المحاضرة إن شاء الله راح نأخذ ونتكلم عن ال system noise temperature بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن ال system noise وقلنا إن noise تمثل undesired power وأيضا تكلمنا عن بعض المصطلحات الأساسية مثل ال noise temperature اللي أخذناها بال active وال passive وال receiver أنتنا وأيضا تكلمنا عن مصطلح النويز فيجر وبهذه المحاضرة راح نركز على النويز تمبرتشر بالسيستم ككل So this is system noise temperature The noise contributions of each device in the communications transmission path including high noise will combine to produce a total system noise temperature which can be used to evaluate the overall performance of the link. If you have a noise, if you could use it with communication transmission path, we have a little bit of 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 a little bit ننتج ما يسمى بال total system noise temperature. The system noise temperature الكلية. The noise contributions are referenced to a common reference point for combining. الآن راح نلاحظ إنه على مود حتى نحسب the system noise temperature لازم المساهمات الخاصة بال noise تتم كلها مرجعية بيها إلى فد ريفرنس بوينت معين نقطة مرجعية عادة نخليها يم الرسيفر يعني يم الانتنة usual the receiver antenna terminals since that is where the desired signal level is the lowest نعرف انه وتكلمنا انه بالرسيفر انتنة راح توصل الاشارة باللوست باور لان هي اصلا متعرضة الى اللوس والاتنويشن اللي صار بيها بالطريق بالترانسميشن باث يعني بعد الارسال اثناء البروباجيشن من تنتقل الاشارة راح يصير بيها عملية لوس بالإشارة فراح توصل الرسيفة أنتنا بأقل قيمة وأيضا يكون النويز will have the most impact ويكون تأثير النويز عليها أعلى شيء لأنه هي تكون ضعيفة بعدها من راح توصل أنتنا راح تدخل بالرسيفة ترجع عملية amplification فتقوى الإشارة Let us consider a typical satellite receiver system with the components as shown in the following figure خلينا نلاحظ بهذا الفيجر مثلا Typical Satellite Receiver System عندنا هنا Receiver أنتنة هاي Reference Point اللي نقول عليها راح نحسب على مودها أو من خلالها نركز على System Noise Temperature عندنا هنا Low Noise Amplifier وهذا من الأشياء الأخرى راح نأخذ واحد واحد بالتفصيل That's why this is the Receiver Front End consists of أول جزء اللي هو الأنتنة with the noise temperature TA TA is the noise temperature خاصة بالأنتنة Then we have a low noise amplifier اختصارة LNA with a gain of GLA and noise temperature of TLA نلاحظ أنه بي gain لأنه هو amplifier active device a cable with a line loss of ADB connecting the NLA to a down converter mixer فراح يدمج هنا أو يربط cable عندنا ما بين ال LNA وما بين ال down converter أو mixer down converter راح يقلل ال frequency ال frequency يجي عالي يقلل قيمة حتى يدخل على الجهاز الأجزاء الأخرى طبعا هنا عندنا loss لذلك عندنا هذا الكابل بي لاين لوس اللي هو اي دي بي اي دي بي اللي هو قلنا هذا اللوس بالدي بي التحويل من ال اللي هو اللوس فاكتور الداون كونفرتر ايضا بي جين اوف ذا داون كونفرتر وبي التمبرتشر النويز تمبرتشر Also, an intermediate frequency amplifier. هذا ال IF amplifier, intermediate frequency amplifier, amplifier. لكن ضمن frequency الجديد اللي تم استخراجه من the down converter. نأجي frequency أعلى 
الداون كونفرتر حول الى انترميديت فريكوانسي وبعدين احتاج الى امبليفيكيشن ايضا هذا الامبليفاير بي جين جي اي اف اند نويز تمبرتشر تي اي اف لاحظوا طبعا هاي جي سمول والتي سمول معناته ان لينير فاليوز مثل ما تكلمنا سابقا Now let us represent each device with its equivalent noise circuit. الآن راح نمثل كل جهاز مع الدائرة المكافئة اللي أخذنا سابقا عليها إنه كل جزء ال amplifier بدائرة مكافئة وأيضا passive device بدائرة مكافئة. Whether a specific device is active or passive. هذا الدائرة المكافئة عندنا. لاحظ هذا الجزء الخاص من amplifier. مثل ما قلنا إنه يتكون من ideal هذا الجزء ال amplifier. ويصير بي هذا السما اللي يجمع او المجمع مع ال noise temperature اللي تكون داخلة اليه فهي noise temperature تدخل على ال ideal amplifier اللي بي gain ايضا هذا بالنسبة لل passive عندنا هنا ايضا هذا loss عندنا فيكون 1 over L وهنا تدخل ال noise temperature هنا ايضا عندنا ال down converter مثل ال amplifier active بي gain و بي ال temperature وهنا عندنا ايضا ال intermediate frequency amplifier بي gain و بي high temperature in this case the total system noise temperature can be obtained as ممكن نحصل على total system noise temperature عن طريق الجمع مال temperatures بهاي ال components او ال devices الاجزاء من ال system الرئيسي طبعا عن طريق التركيز على ال reference point TS equal TA plus TLA. Now, how do you see how the edges are now? To a table from the reference point. For the edge of the head, this is the TA temperature, noise temperature, special for the antenna. And here is the noise temperature special for the amplifier. Because it is a table from the reference point, we will share it. We will mix the noise temperature here with the noise temperature. The noise temperature of this edge is represented. هذا الجزء مالته مثل ما نعرف ال noise temperature تمثل هاي T not L minus 1 خاصة ب passive device لكن لأنه مرت أصلا بعد يعني reference point أول شي مرت على هذا الجزء ال amplifier تالي وصلنا لهذا الجزء راح تكون ال noise temperature هنا مقسومة على ال GLA على ال gain مال هذا الجزء مالت ال amplifier ال low noise amplifier plus وصلنا هنا Now it's how we the TDC high noise temperature multi multi hard juz it. Maximum on the multiple this one the gain here and this. Of course the gain here is the loss. The loss. We're going to say that one over L linear GLA plus. Also the TIF on the GDC one over L. GLA فهذا يصير الجمع الخاص كلها نجمعها راح يطلع لنا النويز تمبرتشر او السيستم نويز تمبرتشر كلية اوف كورس وي كان اولسو فايند ذا سيستم نويز فيجر نعرف ان النويز فيجر ممكن نستخرجه من النويز تمبرتشر اند كان بي اوبتين فروم تي اس طلعنا سيستم نويز تمبرتشر تي اس ال ان اف اس راح يساوي طبعا خلينا ناخذ الجزء اللينير فقط الجزء اللينير يمثل 1 بلس تي اس على التي نوت اللي هي 290 كلفن هنا نريد نلقى ال ان اف اس بالدي بي فراح ناخذ هذا الجزء ناخذ 10 لوج 10 ويطلع لنا ال ان اف اس اللي هي نويز فيجر اوف ذا سيستم او السيستم نويز فيجر بالدي بي الان نجي الى مصطلح فيجر اوف ميرت يجي بالعربي مثل معامل الجودة G over T The quality or efficiency of the receiver portions of a satellite communications link is often specified by a figure of merit الجودة أو الكفاءة الخاصة بالجزء ال receiver من ال satellite communication link ممكن نركز عليه عن طريق أو نقدر نحدده عن طريق ال figure of merit شنو ال figure of merit is defined as the ratio of receiver antenna gain to the receiver system noise temperature. يمثل ال receiver يعرف على أنه ال receiver antenna gain يعني النسبة ال receiver antenna gain على ال system noise temperature. طبعا رياضيا راح تكون GR بالDB minus TS capital هنا أيضا بالDB. 
طبعا اذا عدنا الجي ار بالدي بي اذا عدنا تي اس لينير فنحولها الى دي بي 10 لوك 10 تي اس نفس الحاله اذا عدنا طبعا الجي ار مو بال يعني الدي بي اذا طلعنا اياها لينير ايضا نحولها 10 لوك 10 where gr is the receiver antenna gain in dbi طبعا عادة انتنا جين يتم ب يعني التحديد من الوحدة مالته بالدي بي واغلب الاحيان يسموه دي بي اي اللي هو الدي بي ايزوتروبيك يعني مقارنة بالايزوتروبيك راديشن كل الاتجاهات and ts is the receiver system noise temperature in Kelvin اللي اخذناه operation of satellite links can have g over t يعني figure of merit values of 20 dB per Kelvin هاي الوحدة مالته and higher ممكن تكون 20 أو أكثر وممكن تكون قليلة as low as minus 3 dB per Kelvin إذا نأتي إلى مصطلح carrier to noise ratio carrier اللي تمثل الإشارة وهنا عندنا noise الضوضاء the ratio of average RF carrier power الباور الخاصة بالكاريو الـ RF carrier radio frequency الإشارة radio frequency C to the noise power N راح نشوف النسبة بيناتن الكاريو باور مقسومة على الـ noise power in the same bandwidth طبعا على نفس الـ bandwidth الحزمة اللي نركز عليها is defined as the carrier to noise ratio C over N the C over N is the primary parameter of interest for defining the overall System performance in a communications system. طبعا C over N تمثل الجزء الأساسي أو الأولي بعملية تحديد أو تعريف الـ overall system performance لما نريد نعرف الأداء الكلي للنظام. طبعا مو إحنا سابقا أخذنا الآن الـ system noise temperature كـ noise temperature الآن راح نأخذ عملية تحديد الأداء الخاص بالنظام. من ناحية الـ noise مقارنة بالـ carrier عندنا carrier وعندنا noise نشوف الـ power مال الإشارة والـ noise اللي عندنا ونشوف إيش قد الأداء عندنا it can be defined at any point in the link ممكن نحدده بأي أو نعرفه بأي نقطة من الوصل أو الاتصال اللي عندنا such as the at the receiver antenna terminals ممكن يكون أو at the input to the demodulator ممكن يكون على الانتنة بال receiving antenna أول ما نستقبل إشارة بال receiver antenna أو ممكن داخل ال receiver الجهاز عند ال demodulator C over N can be expressed in terms of the EIRP ممكن نعبر عنها أو نحسبها راح نلاحظ بعدين ال EIRP اللي أخذناها سابقا effective isotropic radiated power ال figure of merit or by other link parameters developed earlier خلينا نلاحظ الـ power of the receiver antenna terminals PR طبعا نعرف ان الـ PR هاي بالـ linear تساوي الـ power transmit gain transmit gain receive 1 over L small fs multiplied by L not طبعا L small fs اخذناها هي الـ free space path loss هاي L not represents all other losses نعرف انه احنا عندنا حتى نحدد الـ performance الكامل للـ system راح نركز مو بس على الفري سبيس باث لوس اكيد احنا اخذنا حساب الفري سبيس باث لوس اللي هو يمثل جزء اساسي بالنسبه لللوس لكن الريد بيرفورمانس كامل مثل كيرت نويز ريشيو او الباور اذا نحدد الاجزاء الكامله لللوسز راح نحتاج نحسب اللوسز الاخرى اللي تكون موجوده بالاجهزه بالاضافه الى الباث لوس اللي يكون بالفري سبيس انتقال الاشاره بالفري سبيس While the noise power at the receiver antenna terminals, مثل ما هن عدنا receive power, the noise بال receiver terminal بال antenna راح تكون N R equal K تساوي T S the noise temperature B N the bandwidth. هالحالة عدنا the carrier to noise ratio at the receiver terminals is then راح تكون carrier to noise ratio هنا بال linear E I R P over K B N GR over TS noise temperature will multiply by 1 over the LFS L notes. Also, we can express it as طبعا بال DB راح تكون حول هاي تصير EIRP لاحظوا capital بال DB watt وحدتها لما نحولها بال DB تصير DB watt نذكرها لأن هي تعتبر power. 
هنا عدنا يصير G I over G T اللي عفوا G over T T و G R هذا أيضا G R أو نقدر نكتب G يعني ال gain receive هنا وهنا T نحن خلينا على أنه هذا يمثل G over T اللي هو figure of merit الرمز الأساسي figure of merit minus L F S طبعا هاي قبل minus فصار هنا minus وهنا صار L F S plus the other losses هاي ال L not summation مجموع كل ال losses ولاحظوا احنا القسمة دائما نحولها بالدي بي الى ماينس فهنا يصير هذا كل الفيجر اوف ميرت هذا رقم واحد هذا يعني مو قسمة بالدي بي رقم واحد الفيجر اوف ميرت نطلعه نخليه هنا وهنا ماينس هنا هذا القوس مفتوح هذا نجمع هنا اللوسز بلس 228.6 هاي تمثل الثابت كي ونلاحظ انه هو قيمته اصلا ماينس لذلك هنا راح نخلي ماينس هو ماينس فيصير بلس لأن هو صاير بالمقام فيصير ماينس ماينس فيصير بلس 228.6 والبي ان ايضا مقام تصير ماينس بي ان ان دي بي هرتز اللي هو الباند ويث بالدي بي هرتز حولنا So the C over N is the most single Import, يعني the single most important parameter تمثل parameter مهم وأساسي which defines the performance of a satellite communications link إذا هو جزء مهم من تعريف the performance الأداء الخاص بال communications link larger C over N means better satellite link performance كل ما تكون طبعا C over N أكبر كلمة ستلايت لينك بيرفورمانس يكون أفضل ليش؟ لأن إحنا نريد الـ Carrier Power الـ Power الخاصة بالإشارة طبعا نريدها تكون أفضل من الـ Noise Power أكبر فإحنا نريد Larger C over N نريد دائما الـ Power مال Carrier هي الأكثر Typical Communications Links require Minimum C over N values of 6 to 10 dB عادة الـ communication links المتعارف عليها انه تحتاج الـ C over N القيم مالتها هو تقريبا ستة إلى عشرة دي بي in order to achieve an acceptable performance فتكون قيمة الـ C over N يفضل ان تكون between six to ten دي بي generally link performance will be degraded in two ways عملية الـ degradation اللي تتم على الـ link performance التقليل من البرفورمانس الأداء اللي يصير على اللينك الاتصال عندنا تكون بحالتين إما بـ if إذا الـ carrier power C is reduced ممكن الـ power مال الإشارة تكون قليلة تقل يعني يصير عليها اللوس مثلا قوي and or if the noise power N increases ممكن يعني together ممكن يعني بنفس اللحظة أو بنفس السيستم إنه الكارير قلت الكارير باور وأيضا نفس الحالة صار عملية إنكريمنت أو زادت النويز أو ممكن النويز تكون يعني الكارير باور قلت بس النويز ما قلت زايد يعني ثابتة لكن عندنا الكارير باور قلت وهذا أثر على الـ C over N فأي واحد من عندهم قل يعني إذا C قلت تصير مشكلة وإذا النويز زادت فعندنا أيضا مشكلة على السيستم ممكن هاي تقل ال C تقل والنويز تكون ثابتة بس لكن الرش راح تقل وممكن لا بتكون النويز تزيد أصلا حسب ال يعني الميديوم الموجود عندنا ال channel الموجود عندنا فهذا الشيء الأساسي اللي نركز عليه احنا نريد دائما تكون ال C over N تقريبا بين ال 6 إلى يعني 6 to 10 dB in order to achieve the acceptable performance الأداء اللي يكون مقبول طبعا كل هذا يكون حسب الابليكيشن مالتنا حسب الابليكيشن مالتنا بالنسبه للبرفورمانس ان شاء الله نكمل على المحاضره القادمه